வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ரஃபேல் வழக்கில் திருடப்பட்ட ஆவணங்களைக் கொண்டு சீராய்வு மனு அளித்திருப்பதாக மத்திய அரசு குற்றச்சாட்டு ஏற்கனவே தீர்ப்பளித்த நிலையில் மறு ஆய்வு செய்ய தேவையில்லை எனவும் வாதம் புயல் பாதித்த ஒடிசா மேற்குவங்க மாநிலங்களில் நிவாரண நடவடிக்கை தீவிரம் சாலை ரயில் போக்குவரத்தை மீண்டும் தொடங்குவதற்கான பணிகள் மும்முரம் புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்களை பார்வையிட நாளை மறுநாள் ஒடிசா செல்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீரமைப்பு மறுவாழ்வுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என உறுதி லாட்ரி அதிபர் மார்டினுக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரி சோதனை நிறைவு கணக்கில் வராத ஆயிரத்து இருநூற்று பதினான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பணம் மற்றும் சொத்து ஆவணங்கள் பறிமுதல் பொள்ளாச்சி அருகே கேரள இளைஞர்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்டோர் குடிபோதியில் ரகலை இளைஞர்கள் மற்றும் தோட்ட உரிமையாளரை கைது செய்து காவல்துறை விசாரணை ரஃபேல் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்த நிலையில் அந்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய தேவையில்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ரஃபேல் போர் விமானம் பேரம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரிய மனுக்களை உச்சநீதிமன்றம் கடந்த டிசம்பர் பதினான்காம் தேதி தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பு அளித்தது அந்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள் யஷ்வந்த் சின்ஹா அருண் ஷோரி வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷன் ஆகியோர் உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்தனர் சமீபத்தில் இன்று மனு விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் ஆங்கில பத்திரிகை ஒன்றில் ரஃபேல் பேரம் குறித்த ரகசிய ஆவணங்கள் வெளியாகின அதே ஆவணங்களை சீராய்வு மனுக்களுடன் இணைத்து தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் சீராய்வு மனுக்கு மத்திய அரசு சார்பில் பிரமாண பத்திர மனு தாக்கல் செய்தது அதில் ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தத்தில் எந்த முறைகேடும் நடைபெறவில்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது உறுதிப்படுத்தப்படாத ஊடக செய்திகளை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்றும் கோரப்பட்டுள்ளது முப்பத்தி ஆறு ரஃபேல் விமானம் வாங்கிய ஒப்பந்தத்தை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ளது என்றும் முந்தைய ஒப்பந்தத்தை விட புதிய ஒப்பந்தத்தில் இரண்டு புள்ளி எட்டு ஆறு விழுக்காடு விலை குறைவு என்றும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது ரஃபேல் ஒப்பந்தத்தில் எந்த தவறும் நடக்கவில்லை என்றும் திருடப்பட்ட ஆவணங்களைக் கொண்டு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்திருப்பதாக மத்திய அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது மேலும் ரஃபேல் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு தந்த நிலையில் தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்ய தேவையில்லை என்றும் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளது ஒடிசாவில் ஃபனி புயல் பாதிப்பால் எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் நூற்று அறுபது பேர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது வங்கக்கடலில் உருவான ஃபனி புயல் நேற்று காலை எட்டு மணி அளவில் ஒடிசா மாநிலத்தின் பூரியில் கரையை அடைந்தது அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு சுழன்று வீசிய சூறைக்காற்றில் ஏராளமான மரங்களும் மின்கம்பங்களும் சாய்ந்தன வீடுகள் வணிக நிறுவனங்கள் விமான நிலைய தாழ்வாரம் ஆகியவற்றின் கூரைகள் காற்றின் வேகத்தை தாங்க முடியாமல் பீத்தி எறியப்பட்டன பலத்த மழையும் பெய்ததால் வயல்வெளிகள் வெள்ளக்காடாக காட்சியளித்தன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒடிசாவில் கடலோர மாவட்டங்களில் தாழ்வான பகுதிகளைச் சேர்ந்த பனிரெண்டு லட்சம் பேர் எட்நூற்று எண்பது முகாம்களில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளன முகாம்களில் உள்ளவர்களுக்கு உணவு உடை ஆகியவற்றை வழங்கும் பணிகளில் பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் புயலின் காரணமாக ஒடிசாவின் கடலோர மாவட்டங்களில் சாலை போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியது விஜயநகரம் ஹவுரா இடையே இருநூற்று ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன புவனேஸ்வரத்தில் விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கியது மின்சாரம் தொலைத்தொடர்பு வசதிகளும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன புவனேஸ்வரத்தில் சாலையில் விழுந்து கிடந்த மரங்களை மாநில பேரிடர் மீட்புப் படையினர் அகற்றி போக்குவரத்துக்கு வழி ஏற்படுத்தினர் புயலால் ஆயிரக்கணக்கான குடிசை வீடுகளும் சேதமடைந்துள்ளன புயல் பாதிப்பால் ஒடிசாவில் எட்டு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் நூற்று பேர் காயமடைந்ததாகவும் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது
ஒடிசாவில் பனி புயலால் விமான நிலையங்கள் மாணவர் விடுதிகள் உள்ளிட்ட அரசு கட்டடங்களும் சேதமடைந்துள்ளன ஒடிசாவை தாக்கிய பனி புயல் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் வீசிய புயல்களிலேயே மிகவும் வலிமையானது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒடிசா தலைநகர் புவனேஸ்வரத்தில் பனி புயல் தாக்கிய போது அங்குள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கல்லூரி விடுதியின் கண்ணாடிகள் உடைந்தன இதனையடுத்து அச்சத்தில் மாணவர்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு ஓடினர் இதேபோல் புவனேஸ்வரம் விமான நிலையத்திலும் தாழ்வாரத்தில் உள்ள கூரைகள் காற்றில் பறந்தன விமான போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டதால் விமான நிலையம் பயணிகள் பயணிகள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது ஒடிசா மேற்குவங்க மாநிலங்களில் பனி புயல் பாதிப்பை அடுத்து விசாகப்பட்டினம் கரக்பூர் வழித்தடத்தில் அனைத்து ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன வங்கக்கடலில் உருவான பனி புயல் ஒடிசாவின் கடலோர மாவட்டங்கள் வழியாக நேற்று கரையை கடந்தது அப்போது வீசிய சூறைக்காற்றில் ஏராளமான மரங்கள் சாய்ந்ததுடன் மின் கட்டமைப்பு முற்றிலும் சேதமடைந்தது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வியாழ நிறவில் இருந்தே விசாகப்பட்டினம் பத்ராக் இடையே இயக்கப்படும் அனைத்து ரயில்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன புயலின் கோர தாண்டவத்தால் ரயில் பாதைகளிலும் மரங்கள் சாய்ந்துள்ளன பல்வேறு இடங்களில் மின் கம்பிங்கள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளன ஒடிசாவை தாக்கியுள்ள புயல் நேற்றிரவில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தையும் தாக்கியுள்ளது அங்கும் பலத்த மழை பெய்ததுடன் சூறைக்காற்றில் ஏராளமான மரங்கள் சாய்ந்துள்ளன இதனால் விசாகப்பட்டினம் கரக்பூர் வழியாக இயங்கும் அனைத்து ரயில்களும் இன்றும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன ஒடிசாவில் நேற்று கரையை கடந்த பனி புயல் மேற்கு வங்கத்தில் தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சுழன்று அடித்தது வங்கக்கடலில் உருவான பனி புயல் நேற்று காலை எட்டு மணி அளவில் ஒடிசா மாநிலம் பூரியில் கரையை கடந்தது இதனையடுத்து வடகிழக்காக நகர்ந்த அந்த புயல் ஆறு மணி நேரத்தில் தீவிர புயலாக மாறியது அதிகாலை மூன்று இருபது மணி நிலவரப்படி மேற்கு வங்கத்தின் காரக்பூரை பனி புயல் கடந்தது இந்நிலையில் மணிக்கு தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அப்பகுதியில் காற்று வீசியது இதனால் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டி வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் அங்குள்ள சாலைகளில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன இதனால் மின்சாரம் தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் அப்பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றன இதனிடையே மேற்கு வங்கத்தின் பல இடங்களில் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் பனி புயல் தாக்கத்தால் கொல்கத்தா விமான நிலையம் மூடப்பட்டிருந்தது நேற்று முதல் கோர தாண்டவம் ஆடிய பனி புயல் வலுவிழந்து கொல்கத்தாவின் வடகிழக்கு பகுதியில் மையம் கொண்டுள்ளது இதனையடுத்து ஆழ்ந்த காற்றுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் அந்த புயல் மதிய நேரத்தில் வங்க தேசத்திற்கு நகர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதனிடையே பனி புயல் எதிரொலியால் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து கொல்கத்தா செல்லவிருந்த விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன இதேபோல் சென்னையிலிருந்து செல்லும் பதினான்கு விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிடுவதற்காக நாளை மறுநாள் ஒடிசா மாநிலத்திற்கு செல்ல இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் ஒடிசாவில் புயல் பாதிப்பு குறித்து மாநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக்கிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை கேட்டறிந்தார் புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்களை சீரமைக்கவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மறுவாழ்வுக்கும் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளார் புயல் பாதித்த பகுதி மக்களுடன் நாடே கைகோர்த்து நிற்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஒடிசா மாநில ஆளுநர் கணேஸ்லி லால் யுஜியுடன் பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு புயலுக்கு பிந்தைய நிலவரம் குறித்து கேட்டறிந்ததாக டுவிட்டரில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒடிசா சகோதர சகோதரிகளுக்கு அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேற்கு வங்க ஆளுநர் கேசரி நாத் திரிபாதியிடமும் பனி புயல் பாதிப்பு குறித்து கேட்டறிந்த மோடி அனைத்து உதவிகளும் செய்ய மத்திய அரசு தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிடுவதற்காக மே ஆறாம் தேதி காலையில் ஒடிசாவுக்கு செல்ல இருப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் புயல் பாதித்த ஒடிசா மாநிலத்திற்கு அனுப்பப்படும் நிவாரணப் பொருட்களை கட்டணமின்றி ஏற்றி செல்வதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது 
Fani Puelal Badika Pata Odisavil, meat pu, seramipu, Maruval Panical, very vaga nadipitivar kinchin. In a legal thunder, Nirvanangal, Sangangal, Suya Udavi Kurukal, Aki Vachin Mulam, Odisa Mani Latruku, Anapapadum, Nivana Purukali, Katana Minji, Eti Selvadaka, Air in the Anirvanam, Arivitu leather. Puel Munechirki Nadavakiaga, Kolkata, Viman and Lathil, Viman Pokuvartha, Nirtha Patin leather. Fani Puel, Mirkavanga Mani Lathi, Katan the Sender the Adatha, Kale, one by the Narpatha in the Mani Lirinda. Ang Vimana Poko at the Mindum Thodanki Vuladaka, Air India Nirvanam, Arivitu Leather. Lotri Adibar Martin Nikas and the Mana Gidangli Nadipetra, Vermana Varithuri, so the Nagil. Kanakil Varada, Aira the Yeranucha Padananka Kodi Rubai Madipitilana, Rubai Matrum, Sotukalakana Avangal, Parimgal Sia Patana. Kovi Mavatati Senda, Martin Yenta Thuradibar, Mirk Vangalam, Assam Ponja Pagudigli, Lotri Thuril, Eid Patavakira. In a legal Avakasan, the Mana Gidangli, cut in the April Mupadam Tizi, Vermana Varithurina, so the Nithurankina. Chennai, Kovai, Ulita, Yerubu the Yedangli, Nadatha Pata, in the Sodhani, I in the Narkal Kapiragu Murivarinda. Idil Kanakil Varada, I nutu tonutu, I in the Kodiru by Parim the Seya Patadaka, Adikarikal Tervitaner. Lotri Adibar Martin Nirvanathil, Kanakala Rak Paniachi and Nabar, made a palium arigi vodil, marmamana muril, weirder in the Kurita, Polis Arvasani Mirkundu Varikinchen. Kovi Mavatam, Vella Ginaru, Urmandam Paliathi Senda, Pani Chami, Lotri Adibar Martin Kurmathil, Irupatha Ain the Andakalaka, Kanakala Rak Paniachi Vula. In a legal Martin Kurma Nirvanangil, Sodhani Nadathia, Vermana Varikurina, Adan Kanakala Pani Chami Dam Vasani Nadathina. Apode, Madamudin the Pani Chami. Kayin, Manikande, Narambi, Earth Kund, Tarkulik, Muinchadaka, Kura Padikira. In the Nedatha, May, Irendam Tedi, Alulaka Panika Silvadaka, Viti Viti Vili Vanda, Panichami, Nature, Mate Palim Aragi, Vali and Kadu Vodigil, Sadala Maka Kandedka Pata. In the Kurita Varaka Padiva Say the Polisar, Martin Nirvanathin, Kanakala, Marma Mana Murail, Weir in the Kurita, Vasari the Varkin China. Either a day, Kanakala, Panichami, Maranathil, Sunday, the Mirpadaka Kuri, our the Uravinagal Pogar Kurutana. In the Kurita Velaka Malita, Vermana Varitura Adikarikal, Visarni in Podu, our Yevi the Tunbur Telakum, Ulaka Padavili in a Theravitaner. Lotri Adibar Martin Nirvanathi Nadi Petra, Vermana Varitura Sodhani Matrum, Adil Kaipachapata, Panam Avangal Kuritu, Yam the Sayi Alas Satish Tarum, Kodal Takaval Greater Purkala. Nandishala, Lotri Adibar Martin, Vid Mutrumalam, in a Mupu, Yellow Yangri Lavand, the Vermana Chunaka and the Upa and the Sodhani Merkundaner, I in the Nakal Sodhani Apan and Nerila, Iniki Vande. Lottery manner, lottery manner. Martin Vidigal la motto. I know that only in the Kodi Rupai Madipulana. Lottery winner was selected. Rupai Perapada Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. That motto is that we have to collect the money. Kodi Rupai Gavum. So then say the Edangal Parimudal say but a Mukia paper, Avan Angle Matram electronic Avan Angle, or Ari Larika put the seal but the Kuriput the Gadi. At the Matum in Dri Paranidum cut in the Yandan Arkel so the Visar and Adi Patrin in the Hill, our Nate Tri, Marumana Muril, Yandan the Kadapadis, Perum Sarte Kalapula. If the Kurit, CBA Tarapil, Sitra, but they are Kola Pataka, Tagaval Paravia, the Adi, CBA Tarapil, the Marputer with the Tangal, Yandavar Sitra, the Yum, our Sitra, the Kalaka will be in room. இது தொடர்பாக போலீஸ் தரனை மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் தெளிவாக தெளிவாக தெரிவித்துள்ளனர் இது குறித்து கோவை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து மேலும் விசாரிக்க விசாரணை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று உங்கள் கூடுதல் தகவலுக்கு நன்றி சதீஷ் Martin Kurmatil Kanakalaraka Paniachi Pani Chami Maranati Kole Varakaka Padivu Seya Kori. Our Uravinergal Udali Vanka Martha Pora Tatil Iri Patina. Lotri Adibar Martinikus and the Mana Nirvanangli, Varumana Variturani Sodhani Naratina. Either Todrabaka Kanakala Pani Chamidam Vasani Naratina. In a legal nature made to Pali Margi or Vodagil, Pani Chami Udal Kandika Patada. Visaranika by in the Pani Chami Tarkali Sadir Klamina Kura Padikira. In a legal mate to Palium Aras Marthmanil Vika Patula, Pani Chami Udali Vanga Martha, our the Kudumathiner Vaku Vadatil Patana. 
கொலை வழக்கு பதிய வேண்டும் எனவும் மாவட்ட நீதிபதியின் முன்னிலையில் பிரேத பரிசோதனை நடத்த வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர் இதனால் மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பொள்ளாச்சி அடுத்த சேத்துமடையில் நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கேரள இளைஞர்கள் குடிபோதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியது சேத்துமடை அண்ணா நகர் பகுதியில் கணேஷ் என்பவரது தோட்டத்தில் நேற்றிரவு நூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கேரள இளைஞர்கள் மது கஞ்சா போதை மாத்திரை உள்ளிட்ட போதை வசதிகளை உபயோகித்து இரவு முழுவதும் கூச்சலிட்டு ரகளையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது கோவை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுஜித் குமார் தலைமையிலான குழு ஒன்று அங்கு சென்று அதிரடியாக ஆய்வு நடத்தினர் அதில் அனுமதியின்றி அக்ரீனஸ் என்ற அந்த ரிசார்ட் நடத்தப்பட்டதும் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் போதையில் நடனமாடி கூச்சலில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது அந்த இளைஞர்களை ஆனைமலை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் தோட்ட உரிமையாளர் கணேஷ் உட்பட ஆறு பேரையும் போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் அந்த உல்லாச விடுதலை இன்றைக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கார்கள் என்கிற தகவல் எங்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது குறிப்பாக அங்கு போதை கலாச்சாரமாக கொகை நபின் போன்ற பொருட்கள் கஞ்சா போன்ற பொருட்கள் புழங்கப்பட்டிருக்கிறாக தகவல் வந்திருக்கிறது வேதனை அளிக்கிறது இது எந்த தேசத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதுதான் இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கான கலாச்சார சீரழிவை உருவாக்குகிற நிகழ்வாக இதை பார்க்க வேண்டும் என்கிற விஷயத்தோடு உடனடியாக காவல்துறை இதற்கு ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இதை உடனடியாக முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டுகிற நடவடிக்கையோடு இந்த பகுதியில் இருக்கிற வனவேட்டையில் வனவேட்டைகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு காரணமாக இருக்கிற உல்லாச விடுதிகளில் தங்குகிற வெளியூரைச் சேர்ந்த வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நபர்களை கண்டறிய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை பல மாதங்களுக்கு முன்பே நாங்கள் வைத்திருக்கின்றோம் இதை உடனடியாக காவல்துறையும் மாவட்ட நிர்வாகமும் இங்கு இருக்கிற தனியார் உல்லாச விடுதிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டு அனுமதியற்ற உல்லாச விடுதிகள் அத்தனையும் இழுத்து மூடப்பட்டு இங்கு இருக்கிற இளைஞர்களுடைய வாழ்வை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திரம் எனப்படும் கத்திரி வெயில் இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது வெயிலின் தாக்கம் எவ்வாறு உள்ளது என்பது குறித்து பேசுவதற்காக மதுரையில் இருந்து செய்தியாளர் மதிவானன் சேலத்தில் இருந்து செய்தியாளர் கந்தையா ஆகியோர் நேரலையில் இணைந்துள்ளார்கள் இவர்கள் தரும் கூடுதல் தகவல்கள் தற்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் மதுரையில் உள்ள செய்தியாளர் மதிவானிடம் கேட்கலாம் சொல்லுங்க மதிவானன் மதுரையில் கத்திரி வெயிலின் தாக்கம் எப்படி இருக்கு வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து மக்களை காக்க ஏதேனும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள் நிச்சயமாய் ஸ்டெல்லா அதாவது அக்னி நட்சத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய கத்திரி வெயில் இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது மதுரை மாநகரை பொறுத்தவரையில் தொடங்கிய இந்த முதல் நாளிலே அளவுக்கு அதிகமான அந்த வெப்பம் என்பது வீசிக்கொண்டிருக்கின்றது இதனால் பொதுமக்கள் அனைவரும் சொல்ல முடியாத இன்னலுக்கு உட்பட்டு வருகின்றனர் அதாவது பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்ற வேண்டுமானால் இரண்டு சக்கர வாகனங்களில் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த இரண்டு சக்கர வாகன ஓட்டிகள் தலைக்கவசமும் அணிந்து கொண்டு வாகனத்தை செலுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற காரணத்தினால் அவர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக பாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் அதே போல சாலைகளிலும் நடந்து கடந்து செல்லக்கூடிய அனைத்து பொதுமக்களும் அளவுக்கு அதிகமான அந்த வெப்பத்தினுடைய தாக்கத்தை தன் கண்டு ஒதுங்கி அதாவது ஓரமாக ஒதுங்கி நிற்பதற்கு நிழற்குடைகளைத்தான் தேடி வருகின்றனர் தற்சமயம் நம் பெரியார் பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகாமையில் இருக்கிறோம் இந்த பெருந்து பெரியார் பேருந்து நிலையம் என்பது ஸ்மார்ட் சிட்டியின் திட்டத்தின் கீழ் இந்த பெரியார் பேருந்து நிலையம் புதிதாக இடி இடிக்கப்பட்டு புதிதாக வந்து கட்டப்படுகிற சூழ்நிலையில் இங்கே பெரியார் பேருந்து நிலையத்திற்கு அருகாமையில் நிறைய பேருந்துகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் அவர்கள் என தஞ்சம் புதுவதற்கு ஒரு நிழற்குடைகள் கூட வசதி இல்லாத காரணத்தில் அனைவரும் மிதந்த சிரமத்திற்கு உட்பட்டு வருகின்றனர் மதுரையை பொறுத்தவரையில் அதாவது புற்றி செல்கள் போல இளநீர் கடைகள் மற்றும் பல கடைகள் தற்பூசணி கடைகள் தொடர்ந்து முளைத்து வருகின்றனர் தங்களது தாதங்களை தனித்துக் கொள்வதற்காக பொதுமக்களும் அந்த கடைகளை விரும்பிச் சென்று தங்களது தாதங்களை தனித்து வருகின்றனர் அதாவது தற்சமயம் சாலைகள் முழுவதும் அனல் காற்று தொடர்ந்து வீசி வருகின்றது அதாவது இன்று அக்னி நட்சத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கத்திரி வெயில் தொடங்கிய முதல் நாளிலே அளவுக்கு அதிகமான வெப்பம் மற்றும் அனல் காற்று நிலவி வருகிற சூழ்நிலையில் இந்த தொடர்ந்து இந்த அக்னி நட்சத்திரமானது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நீடிக்கும் என்று சொல்கிற பட்சத்தில் இந்த வெப்பத்தை எவ்வாறு கடந்து செல்வது என்று பொதுமக்கள் பெரும் அச்சத்துடன் இருந்து வருகின்றனர் அதாவது சாலைகளை கடந்து செல்வதவர்களை பொறுத்தவரையில் பெண்கள் அனைவரும் குடைகளை பிடித்துக் கொண்டுதான் சாலைகளை கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது அதே போல வயதில் பெரியவர்களை பொறுத்தவரையில் இல்லத்தில் இருப்பதே மேலானது இல்லத்தை விட்டு வெளியில் வருவது அவ்வளவு இயல்பான காரியம் இல்லை என்று சொல்கிற காரணத்தினால் முதியவர்கள் அனைவரும் தங்களது இல்லத்தில் இருப்பதையே விரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர் தற்சமயம் மதுரை மாநகரை பொறுத்தவரையில் இந்த வெப்பத்தை
கட்டத்தை தனித்துக் கொள்வதற்காக தமிழக அரசின் சார்பாக இன்னும் ஒரு இரு தினங்களில் வந்து மோர் பந்தல்கள் மற்றும் தற்பூசணி பழங்கள் அமைக்கப்படும் எனவும் தமிழக அரசின் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மாநகரில் அதாவது மித விரைவில் தமிழக அரசின் சார்பாக மோர் கடை மற்றும் தற்பூசணி கடைகள் தொடர்ந்து செயல்படும் என தெரிய வருகிறது உங்கள் கூடுதல் தகவல்களுக்கு நன்றி மதிவானன் தற்பொழுது சேலத்தில் இருந்து செய்தியாளர் கந்தையா நேரலில் உள்ளார் சொல்லுங்க கந்தையா வேலின் தாக்கம் சேலத்தில் எவ்வாறு உள்ளது வேலை சமாளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஏதேனும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதா உங்கள் கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள் சேலத்தை பொறுத்தவரையில் அக்னி நட்சத்திரங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் வெயிலின் தாக்கம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஏன்னா இரவு இரவு ஒவ்வொரு நாள் இரவுலேயும் மழை பெய்யறதுனால இதை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் காலையில் ஒரு காலையில் பதினொன்றரையிலேருந்து சாயந்தரம் ஐந்து மணி வரைக்கும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது இதனால் சாலையில் நடந்து செல்லும் பயணிகள் ரொம்ப அவதிக்குள்ளாயிருந்தார் அதனால் பக்கத்தில் இருக்கிற நாம் நுங்கு வியாபாரிகள் இளநி வியாபாரிகள் இவங்கள்தான் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அதனால் கொஞ்சம் வெயில் தாக்கத்துலேருந்து அவங்க கொஞ்சம் விடுபடுற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க இதனால் கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது மாவட்ட நிர்வாக சார்பில் இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கலை இருந்தாலும் ம மக்கள் ஐ இந்த வெயில் தாக்கத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு அங்கே அங்கே நிழலில் நின்று போகிறாங்க கொஞ்சம் வெயில் தாக்கத்துக்காக கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து போயிட்டுருக்காங்க ஹலோ உங்கள் கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி கந்தையா உள்ளாட்சி தேர்தலை தற்போதைக்கு நடத்த முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாண பத்திரத்தில் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு மீது வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது அந்த வழக்கில் தமிழக அரசு பிரமாண பத்திரம் ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளது அதில் தற்போது மக்களவை தேர்தல் நடந்து வருவதால் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடமிருந்து மாநில தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலை பெற இயலவில்லை என்றும் வாக்காளர் பட்டியலையும் சரிபார்க்க வேண்டியுள்ளதாலும் தற்போதைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு வழக்கின் போதும் தமிழக அரசு உள்ளாட்சி தேர்தல்களை நடத்தாமல் இருப்பதற்காக வெவ்வேறு காரணங்களை சொல்லி தள்ளி போட்டு வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் கோடை விடுமுறை ஒட்டி தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கலில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் காவிரி ஆற்றில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் தமிழகத்தின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்றாகும் இங்கு காவிரி ஆறு அருவியாக விழும் இயற்கை எழிலை கண்டுகளிக்க தமிழகம் கேரளம் கர்நாடகம் ஆந்திர மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் கோடை விடுமுறை என்பதால் கடந்த சில நாட்களாக சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது மெயின் அருவி ஐவர் பாணி சினி ஃபால்ஸ் தொடர் அருவி தொங்கு பாலம் ஆகிய இடங்களை சுற்றி பார்த்து மகிழ்கின்றனர் சுற்றுலா பயணிகள் உடலில் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தும் பொறித்த மீனை சுவைத்தும் உண்டு மகிழ்ந்தனர் காவிரி ஆற்றில் பரிசலில் உலாவியும் ஆற்றின் அழகை கண்டுகளித்தனர் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளால் அதிகரித்துள்ளதால் காவல்துறையினரும் தீயணைப்புத்துறையினரும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சித்திரை மாத அமாவாசையொட்டி ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் முன்னோருக்கு திதி கொடுத்து கோவிலில் வழிபாடு நடத்தினர் ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு நடத்தினால் வாழ்வு வளம் பெறும் என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை இந்நிலையில் இன்று சித்திரை மாத அமாவாசை என்பதால் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் காலை முதலே ராமேஸ்வரத்தில் குவிந்தனர் அக்னி தீர்த்தக்கரையில் முன்னோர்களுக்கு திதி மற்றும் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு நடத்தினர் கோவிலில் உள்ள தீர்த்தங்களில் நீராடியும் இறைவனை வழிபட்டனர் கோடை விடுமுறை என்பதாலும் ராமேஸ்வரத்திற்கு சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து புதுவை ஆளுநர் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதி தர முடியாது என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் 
புதுவை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்றால் புதுவை அரசு அனுமதிக்காது என்றும் அதற்கான நிதியை அமைச்சரவை ஒதுக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அரசுடைய அனுமதி வேண்டும் அவர் கிரண்பேடி அம்மையார் என்ற பெயரில் மேல்முறையீடு செய்வதற்கு அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு அரசுடைய ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் கிரண்பேடி அம்மையார் செய்ய முடியாது அதற்கான நிதியையும் நாங்கள் ஒதுக்கி தர மாட்டோம் என்னுடைய என்னுடைய கருத்தை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் அதாவது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு அதாவது ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றி இருக்கிறது இடைத்தேர்தலில் மக்கள் அதிமுகவை ஆதரிப்பார்கள் என்றும் திமுகவை நிராகரிப்பார்கள் எனவும் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் ஒட்டப்பிடாரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் மோகனை ஆதரித்து வல்லநாடு முரப்ப நாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு பிரச்சாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு எந்த திட்டத்தையும் தாங்கள் கொண்டு வந்ததாக திமுகவினர் கூற முடியாது என தெரிவித்தார் இதனால் மக்கள் திமுகவை நிராகரித்து அதிமுகவை ஆதரிப்பார்கள் எனவும் கடம்பூர் ராஜு குறிப்பிட்டார் அரசின் திட்டங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு சரியான முறையில் சென்று சேர்ந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு மக்களை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு இன்றைக்கு உருவாக்கியிருக்கிறது கோவில்பட்டியில் இரண்டாவது பைப் லைன் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பகுதிக்கு நான்காவது பைப் லைன் திட்டம் போன்ற திட்டங்கள் எல்லாம் நிரந்தர தீர்வாக இன்னைக்கு அன்னாரோட முன்னேற்றக் கழகம் அதே போல் உடங்குடியிலே அனல் மின் நிலையம் இப்படி ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை சொல்வதற்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் அவர்களால் நிச்சயமாக முடியாது எனவே மக்கள் அவர்களை நிராகரிப்பார்கள் எங்களை ஆதரிப்பார்கள் புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்